অনেক আরো ভালোভাবে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি তো গাইস আপনাদেরকে যে ইনফরমেশনটা দেব সেটা হচ্ছে হ্যাং আউটে যতক্ষণ থাকবেন আপনাদের যে কাজটা করণীয় সেটা হচ্ছে তেমন বেশি কিছু না আপনাদের কাছে টাকা পয়সা কোনো কিছু চাই না আমরা শুধু চাই একটু কোয়াপারেশন তো হাউ টু কোয়াপারেশন ইউ গাইস তো দ্যাটস মেইন পয়েন্ট আপনাদের যেভাবে আমাদেরকে কোয়াপারেশন করবেন জাস্ট আপনাদের একটু মাইকটা অফ রাখবেন হ্যাং আউটে ঢুকে কারণ যে কথাগুলো আমরা বলবো বা আপনারা বলবেন সেই কথাগুলো যেন আমরা প্রপারলি শুনতে পারি বা আমাদের কথাগুলো যেন আপনারা প্রপারলি শুনতে পারেন এই বিষয়টা এনসিওর করার জন্যই মূলত ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আর এইটুক কোয়াপারেশনটা আমরা মনে হয় পেতে পারি তো আমি সবার কাজে হাতটা দেখতে চাই এইটুক কোয়াপারেশন কি আপনাদের কাছে আমরা পেতে পারি কিনা যে আপনারা ঠিক মতো মাইক অফ রাখবেন এবং ধারাবাহিক ভাবে শুনবেন আমি একটু হাতগুলো দেখতে চাই তার মানে সবাই আমাদেরকে কোয়াপারেশন করবে এবং আমাদের সঙ্গেই থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফাইনালি দেখতে দেখতে শরীর কাটায় নয়টা বেজে গিয়েছে এবং মোটামুটি হচ্ছে আমার বকবখানি এখন ফুল রিদমে চলবে মানে একদম পাঁচ গিয়ারে যেটাকে বলে একদম আমাদের কথা শোনার জন্য কারণ আমরা অনেকগুলো কথা আজকে তাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং সবগুলো কথায় অনেক ইনফরমেটিভ তো আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে কথাগুলো সকলে জানা উচিত শোনা উচিত এবং বোঝা উচিত আর এই কথাগুলো শুনলে জান বুঝলে আপনাদের আগামী সপ্তাহটা আরো ভালো কাটবে এবং আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবেন কাজ করার জন্য তো এটাই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আর তারপরেও একটা কথা বলে রাখছি দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি নতুন মেম্বার আসছে হয়তো আরো আসবে তাদেরকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব তো এটাই প্রত্যাশা আর আমরা প্রথমে যাব আমাদের সকলের প্রিয় ওয়ান এন্ড অনলি হাফিজ ভাইয়ের কাছে হাফিজ ভাই দিস ইজ ইয়োর টাইম ধন্যবাদ শুভ ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে বছরপূর্তি উদযাপন করব ইনশাল্লাহ আবেগ মিশ্রিত ভালোবাসার এই বন্ধন অটুত থাকুক সব সময় প্রত্যাশা করছি একটা বিষয় বারবার বলার পরে অনেকেই হয়তো বিষয়টি সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারছে না সেটা হলো কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্ট আসলে কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝেতেছি এই বিষয়টাই অনেকের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে কেউ আসলো কিছু কল্পনা করতে পারতেছে না যেটা আমরা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি এটা সত্যি আমাদের জন্য দুঃখজনক আমাদের অ্যাডমিন উইংলেস দাদা প্রত্যেক সপ্তাহে ভালো একটা অ্যামাউন্টের প্রাইস দিচ্ছেন ইউজারদেরকে শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্ট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবাইকে আর একটু বেশি উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিন্তু তথাপিও আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই পুরো পোস্ট না পরেই মন্তব্য লিখে দেন ভাই আপনার লেখাটি আজ খুব সুন্দর হয়েছে আপনার আবেগ খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখাটি আমার পছন্দ হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের মন্তব্য আমরা দেখতে পাই যেগুলো সত্যি শুধু গতানুগতিক ছাড়া আর কিছুই না আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে সত্যি কথাটা বলতে চাই আমরা এই ধরনের মন্তব্য প্রত্যাশা করি না আমি প্রায় আমার লেখার মাঝে অনুভূতির সাথে কিছু প্রশ্ন রাখি কেন রাখি এটা চেক করার জন্য আসলে আপনারা মন্তব্য আমার লেখকটা পুরোটা পড়তেছেন কিনা যখন অনেকেই সে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান এমন গতানুগতিক মন্তব্য করেন পরে নাই এমন কমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আচ্ছা আবারও ব্যাক করবে আমাদের মাঝে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং আমাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের দাদা উপস্থিত আছে এবং আজকে দাদা অনেকগুলো 
আইটাল কথা বলবে যে কথাগুলো আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেটার জন্য দাদাকে আমি বলবো যে মেন্টালি একটু প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য আর তার মধ্যে আমাদের কথাগুলো সেরে নেই আমরা চলে যাব এবার হচ্ছে উইন্টেজ ভাইয়ের কাছে উইন্টেজ ভাই দিস ইজ ইউর টাইম কেমন আছে আচ্ছা মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা আছে প্লিজ তাদেরকে বলবো যে যাদের মাইকটা ওপেন আছে তাদের মাইকটা অফ করে দেওয়ার জন্য আচ্ছা আমার আন্ডারে যারা আছেন তাদের এই সপ্তাহে ছাড়া বাদ বাকি সবার ভালো আছে আর যাদের এই অ্যাক্টিভিটি গুলো খারাপ থাকছে আমি প্রতি সপ্তাহে যাদের একই বিষয় নিয়ে সমস্যা থাকবে আমি বারবার একই বিষয় নিয়ে কোন গান গাইবো না সুতরাং সমস্যাগুলো নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে মিটিয়ে নিন আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে এরপর টিকিট করে জেনে নেবেন আমি বারবার এক সপ্তাহে একই বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলবো না বারবার আর কমেন্টে এই সপ্তাহে যাদের পাওয়া গেছে মানে যারা করেছেন তাদের নামগুলো আমি বলছি আর করে এক হচ্ছে মরিয়াম দুই শুভ দু হাজার একুশ তিন আবিদা তাসনিমরা চার রেহান ট্রিপল ওয়ান পাঁচ ফেরদুস থ্রি ফোর এইট সিক্স ছয় তানজিমা সাত সেলেনা সাথী ওয়ান আট এসিপা নয় গ্রিন জিরো ফিফটিন ধন্যবাদ শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ উইংকলেস ভাই একদম প্রফেশনাল কথাবার্তা বলার জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি আপনি সহজ সরল এবং প্রফেশনাল কথাগুলো সকলেই বুঝতে পেরেছে এবং তারা যদি সঠিক ভাবে জায়গা থেকে নিজের কাজ খুব বেশি ভালো এটা বলা যাবে না তবে এই ইউজার গুলোর মধ্যে রবিউল জিরো টু সুমন জিরো নাইন এম এস টি নুসরাত এদেরকে থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই সপ্তাহে কারণ তাদের অ্যাক্টিভিটিস গত চোদ্দ দিনের বেশি আহ একেবারেই শূন্য ছিল যার কারণে বাদ দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি আর কিছু ইউজারের নাম বলতেছি যারা খুবই খারাপ পারফরমেন্স দেখাইছেন সারা সপ্তাহ জুড়ে যেমন সায়েন জিরো ফাইভ আলমগীর কবির বৃষ্টি ওয়ান কাউসার এইট জিরো থ্রি ফাইভ আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস খুবই খারাপ ছিল খুবই লো ছিল দেখুন এখানে আমাদের ভেরিফাইড মেম্বার লেভেলটা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেভেল হ্যাঁ এখানে যারা আসে তারা ভালো একটা সাপোর্ট পায় এবিপি কমিউনিটি তাদেরকে প্রতিনিয়ত সাপোর্ট দিচ্ছে আর এই সাপোর্টটা কিন্তু লিমিটেড যেহেতু লিমিটেড সাপোর্ট তো এইখানে আমাদের ওই সকল ইউজারের দরকার যারা তাদের কন্টেন্ট গুলো এখানে প্রতিনিয়ত শেয়ার করবে যারা ভালো অ্যাক্টিভিটিস প্রদর্শন করতে পারবে এনগেজমেন্ট ঠিকঠাক থাকবে তাদেরকেই তো সাপোর্ট গুলো প্রোভাইড করতে হবে তাই না তো এই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় যেখানে আমরা প্রত্যেক মাসে কিছু অল্প সংখ্যক ইউজার আমরা এখানে নিচ্ছি হ্যাঁ আর আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস যদি এই রকম হয় তাহলে আমরা যে অল্প সংখ্যক কিছু ইউজার নিচ্ছি বা সাপোর্ট গুলো যে সঠিক ভাবে সঠিক জায়গায় আমাদের পৌঁছায় দেওয়ার যে একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এটা আসলেই দুঃখজনক ব্যাপার তো আপনারা চেষ্টা করবেন ভেরিফাইড মেম্বার যারা আছেন তারা সবসময় ভালো কাজ করার চেষ্টা করবেন আর যদি একান্তই আপনাদের কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে অবশ্যই সেটা অ্যাডমিন অথবা মডারেটরদের কাছে জানাবেন সেটা আমরা যদি নোটে রাখি তাহলে বিষয়টা সবচেয়ে ভালো হবে হ্যাঁ আর হচ্ছে কন্টেস্টের রেজাল্ট তো ইতিমধ্যে পাবলিশ করা হয়েছে এই সপ্তাহে অবশ্য অনেক কম পাওয়ার আপ করা হয়েছে যদিও যে কারণে পাওয়ার আপ কম করছে সবাই সেটা তো আসলে সবাই জানেন আর তারপর ইউজারদের আর একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলা ব্লক কমিউনিটি কিন্তু যে হ্যাং আউটটা আয়োজন করে প্রত্যেক সপ্তাহে আজকে পঞ্চাশতম হ্যাং আউট ছিল এই লম্বা যাত্রায় যারা সবসময় এবিবি কমিউনিটির পাশে ছিলেন সাথে ছিলেন যারা এবিবি কমিউনিটি ডাই হাত পান তাদেরকে অবশ্যই আমি সবসময় শুভকামনা জানাবো আশা করি আপনারা সামনের দিনগুলোতে সবসময় সাথে থাকবেন আর এবিবি কমিউনিটি সবসময় ইউজারদের নিয়ে চিন্তা করে প্রত্যেকটা সাপোর্টেরই একটা ভ্যালু আছে প্রত্যেকটা ভ্যালুয়েবল সাপোর্ট সঠিক জায়গায় 
নিশ্চিত করা এবিবি কমিউনিটির একটা অনেক বড় গুণ যেটা অন্যান্য কমিউনিটিতে এটা খামখেয়ালিপনা দেখা যায় আসলে যেহেতু এবিবি কমিউনিটি সুযোগটা তৈরি করেছে আপনাদের জন্য চাইবো সবসময় সুযোগটা কাজে লাগান প্রভার ভাবে কাজে লাগান সুযোগটা পেয়ে কখনোই সেটা অবহেলা করবেন না এটা আসলে খুবই খারাপ দেখায় এবং আমাদের কাছেও খারাপ লাগে একটা সুন্দর একটা পজিশন ভেরিফাইড মেম্বার এই এই জিনিসটার একটা আলাদা মর্যাদা আছে সেটা অবশ্যই বজায় রাখবেন আর আমাদের ভেরিফাইড মেম্বার যারা আছেন তাদেরকে আর একটু আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ অ্যাবিউজের দিক থেকে যারা অ্যাবিউজ করে স্প্যামিং করে এই এই কাজগুলো ভেরিফাইড মেম্বারদের মানে খুবই কম এবিবি কমিউনিটির এটা যে এবিবি স্কুলের একটা সফলতা বলা যায় তারপর ইউজাররা যে সঠিক জ্ঞানটা পাচ্ছে এবং সেটার প্রয়োগ করতেছে এটা অনেক বড় একটা পাওয়া আসলে হ্যাঁ এই জন্য আমি অনেক অনেক থ্যাংকসফুল সবার সবার কাছে যারা ভেরিফাইড মেম্বার কারণ এদের অ্যাবিউজিং রেটিং খুবই কম দেখা যাচ্ছে মাসে একটা পাওয়া যাচ্ছে বা নাও পাওয়া যাচ্ছে বা মিস্টেক করছে কোনোভাবে এরকম তো যাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সবাই সবসময় এবিবি এর পাশে থাকবেন সুন্দরভাবে কাজ করবেন আর পরিবেশটা সুন্দর রাখার চেষ্টা করবেন কখনো পুরুচিপূর্ণ আহ টাইটেল বা কোনো পোস্টের মধ্যে লেখা যেটা পরিবারের সাথে দেখা যায় না যেটা দুজন একসাথে বসে স্ক্রল করে চোখে পড়লে যেটা খারাপ লাগে দৃষ্টিতে এই ধরনের কোন কিছু শেয়ার থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন সেটার স্টেপ তো এবিবি কমিউনিটি নেবেই কিন্তু ওটা যে কারোর সামনে পড়ে যাবে সেই পরিস্থিতিটা যেন সৃষ্টি না হয় এই বিষয়ে সবাই সতর্ক থাকবেন সবার জন্য সবসময় শুভকামনা ধন্যবাদ সবাই আবারও হাফিজ ভাইয়ের কাছে কারণ হাফিজ ভাইয়ের কিছু কথা শেষের দিকে আমরা শুনতে পারিনি ওনার নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে শুভ ভাই আমার শেষ কথাগুলো কি শোনা জানাই তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম আজকে কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম কারণ প্রায় আমি যেটা দেখি যে বারবার বলার পরও কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্টের ব্যাপারে ওনাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে যেমন আমাদের অ্যাডমিন বাই উইংলেস দাদা প্রত্যেক সপ্তাহে ভালো একটা অ্যামাউন্ট প্রাইজ দিচ্ছে সবাইকে শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত এঙ্গেজমেন্ট বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আসলো এখনো দেখা যাচ্ছে অনেকেই পোস্ট না পরেই মন্তব্য করে দেন যেমন আপনার লেখাটি খুব সুন্দর হয়েছে আপনার আবেগ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখাটি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে এই মন্তব্যগুলো পড়লেই ঠিক বুঝতে পারি যে এটা পোস্ট না পরেই মন্তব্য করা হয়েছে যেমন আমি প্রায় সময় চেষ্টা করি আমার অনুভূতির সাথে ছোটোখাটো কিছু প্রশ্ন জুড়ে দেওয়ার যেন আমি বুঝতে পারি শুধুমাত্র সংখ্যা করার জন্য যেন না হয় এই বিষয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করব সচেতন থাকার জন্য যদি এরকম না হয় গত বেশি পাবো সুপার একটি তালিকা করার সঙ্গে তাদের লোকমেন্ট হিসেবে গণ আর গতকাল আমার মন্দিরে যারা ছিলেন তাদের সকলের কার্যক্রম খুব বেশি ভালো ছিল না তথাপিও সার্বিক বিবেচনা করে যোগ্যদেরকে আমি চেষ্টা করছি সুপার একটি তালিকা নিয়ে আসার জন্য আর এই সপ্তাহে আমার পক্ষ থেকে ফাইভ স্টিম পুরস্কার পাচ্ছেন রহিমা খাতুন আপু শুভ ভাই কথাগুলো বলার জন্য যারা ছিল তারা সকলে এবং আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের এবিবি যাত্রা আরো লম্বা হবে এটাই কামনা করছি অনেকেই তো গত উইকে যে আমাদের অ্যাডভান্স ক্যাশের ক্লাসটা হয়েছে সবাই উপস্থিত ছিলেন এখানে আমরা চেয়েছি এভাবে আমাদের অর্থগুলো উত্তোলন করতে পারি ক্যাশ আউট করতে পারি এই জন্য আমাদের অ্যাডভান্স ক্যাশ ক্লাসটা নাচি থাকবেন তাহলে আপনারা আপনাদের যে সঠিকভাবে বৈধ উপায়ে দেখ আনতে পারবেন এবং ব্যাংকের মাধ্যমে আনতে পারবেন হ্যাঁ যেটা আসলে একবারে লিগাল হয়েছে এরপর আমার যে সকল ইউজার ছিলেন 
আমার আন্ডারে ওই সেগুলি সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে হয় আসলে আমরা শুরু থেকে এটা আশঙ্কা করছিলাম যে স্টিমের প্রাইস ফল হলে কিংবা এসবিটি প্রিন্ট অফ হয়ে গেলে জেস্টেবল ইউজাররা আসলে এখানে দীর্ঘ মেয়াদে কাজ করবে না কিংবা যাদের ব্লগিং এর আসলে মন থেকে ব্লগিংটা টানে না তারা ঝরে পড়বেন আসলে এটা প্রমাণ হয়েছে কারণ আমার দিনে ছিলেন দায়িত্ব নিয়ে যা তার মধ্যে আমার আমরা প্রতি অ্যাডমিন 11 पाठिए लास्ट बीस दिन मध्य दिन सीएसिटी कमेंट कर আমি খুবই খোলা মেলা কথা বলি এবং আমি রোলে আছি তো আই থিঙ্ক আমারও কিছু কথা বলার আছে আমি শুরুতেই বলে নেই যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে আমি প্রতিনিয়ত আমার জায়গা থেকে যতটুকু করার চেষ্টা করি এবং নট অনলি আমি এটা আসলে এবিবির বৈশিষ্ট্য বাট আপনারা যদি মানে অনেকটা হচ্ছে সুবিধার কাক হন সুবিধার কাক মানে বোঝেন যখন সুবিধা যখনই শুধু আপনারা উড়ে উড়ে আসবেন সুবিধা নেওয়ার শেষ যখন মানে একটু সময়টা খারাপ যাবে বা টাইমটা একটু হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড হবে তখন যখন আপনাদেরকে পাশে পাওয়া যাবে না তখন আসলে সেই মানুষগুলোকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে রাখবো না এটা আমার আসলে প্রথম ও শেষ কথা তো আপনি আমার সঙ্গে আমার যতই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক যতই ভালো লাগাপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক কারণ আমরা একটা জায়গা একটা প্ল্যাটফর্মের জন্য ফাইট করতেছি এটাকে মানে একটা ভালো পজিশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রো করতেছি এবং সকলে আমরা এখানে চেষ্টা করছি নিজের শ্রম মেধা এবং ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে প্ল্যাটফর্মটাকে সাজিয়ে তোলার জন্য এবং যার কথা না বললেই না যেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট যেখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে দাদা এত কিছু করতেছে তারপরেও যখন আপনাদের এই যে ভেরিফাইড ইউজার গুলো যখন ধরে যাচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত আবার নতুন ইউজার আসার চেষ্টা করছে আমি কিন্তু ভাই সেকেন্ড টাইম আপনার কথা আর মনে রাখবো না এটা শুনতে খারাপ লাগলেও একদম লিগাল কথা আমার জায়গা থেকে আপনি ভালো রাখুন ভালো থাকুন ভালো কাজ করুন আপনি নজরে থাকবেন সবার আপনি ঝরে যাবেন যদি কোনো আপনার স্কিউজ না থাকে যদি কোনো আপনার হচ্ছে প্রপার একটা যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে যদি কোনো যদি মানে ধোয়াশা ধোয়াশা কথা রেখে যান আবার মন চাবে যখন আসবেন আবার মন চাবে চলে যাবেন এটা কি ফাঁসলাম জায়গা এরকম ব্লগার আমার বাংলা ব্লগ এর দরকার এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ অন্যদেরটা ভিন্ন হতে পারে তবে আমার আমার ওপিনিয়নটা আমি শেয়ার করলাম আর মোটামুটি আরিফ ভাইয়ের মতো কথাতেও আমিও বলবো আমি অলমোস্ট তিনজনই ইউজারের নাম পাঠিয়ে দিয়েছি যারা ইনঅ্যাক্টিভ যাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল না 
তো এটা হচ্ছে কথা আর সবথেকে বড় যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে 19 তম ব্যাচের স্টুডেন্টরা একটু পোস্ট করা কমিয়ে দিয়েছে তবে তারা একদম সুপার ডুপার বাম্পার আমি মনে করি যে এত দিন পর্যন্ত যতগুলো ব্যাচ এসেছে এবিবি স্কুলে তার ভিতরে 19 তম ব্যাচ ছিল একদম সব দিক থেকে কোয়ালিফাই এবং সবথেকে মজার ব্যাপার সেখানে এখানকার কোনো ইউজার এখন পর্যন্ত লেভেল 3 পার হয়েছে তারা एग्जाम দিয়েছে কোনো ইউজার মানে আটকে যায়নি মানে একদম বাংলা কথা আটকে যায়নি এবং তারা একদম প্রপারলি ভালো হয়ে পরীক্ষায় পাস করেছে তো আই থিংক আমি মনে করি আমরা এই ধরনের ইউজারকে চাই যারা ডেডিকেটেড যারা কাজ করবে যারা হচ্ছে এগিয়ে যাবে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট দেব আপনি সুবিধা নেওয়ার মতো মানুষ আপনি আসবেন কয়েকদিন থাকবেন একটু চ্যাটিং ট্রেডিং করবেন তারপর হারায় যাবেন আই ডোন্ট লাইক দিস এটা হচ্ছে আমার প্রপার কথা তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট আমি কি বলতে চাইছি ওকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটাই ছিল আমার কথা আর আমি আমার সম্মানী পাঠিয়ে দিয়েছি যারা ভালো কমেন্টস করেছে তাদেরকে थैंक यू सो मच আর আমরা চলে যাব হচ্ছে রূপক ভাইয়ের কাছে রূপক ভাই দিস ইজ ইওর টাইম হ্যালো ভাই শোনা যাচ্ছে লাউড এন্ড ক্লিয়ার হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি রূপক ভাই আপনি হ্যালো সুভাই হ্যাঁ রূপক ভাই আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ও আর আমি তো শুনতে পাচ্ছি না আপনার কাছ থেকে কিছু ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে সুভাই আচ্ছা আমি আসলে মানে খুব जाएंगी भलो <laughs>
पुनराबृत्ति प्रत्येक सदस्य के पंचाशतम पंचाशा सप्ताह पुरोपुरी कृतित्व ब्लग कम्यूनिटी सत्य भारत लगेजमेंट धारा ब्लगे स्पेशलिटी सप्ताहिक हांग आउट प्राथमिक भाव बोलार सदस्य सम्पर्क तो एक बोलते ही शुभदा सियाम भाई रेगुलरिटी चेष्टा कर चेष्टा कर पोस्ट कर आशा करब जो भविष्य ब्लग आरो चलू
কমেন্ট করার পর এরপর আবার অনেক দেরি করে করেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের লিস্ট করতে খুব সমস্যা হয়ে যায় আর আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে বানানের প্রতি নজর দেওয়া আমাদের কমিউনিটিটা হঠাৎ করে বানানের দিকে নজর দেওয়াটা কমে গেছে হতে পারে আমরা কেউ আর বানান নিয়ে কথা বলি না সেই কারণে তবে তার মানে তো এই না যে বানানের দিকে আপনারা টোটালি নজর দিবেন না মানে এমন কিছু ভুল ভুলও দেখা যায় যে ভুলগুলো আমি তো সামনে মানুষ সাথে গিয়ে বলবো মানে বিষয়টা আর ওই পর্যায়েও থাকে না আমার নিজেরই লজ্জা লাগে যে এই বানানটা আমি কিভাবে ওনাকে ঠিক দিয়ে দিব আর পোস্ট করার বিষয়ে পোস্টের বিষয় নির্বাচনে খুবই গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা দেখবেন কিন্তু কি পোস্ট করছেন আপনার পোস্টটা একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে দেওয়ার যোগ্য কিনা সেই দিকে একটু ভালোভাবে বিবেচনা করবেন কারণ সবাই একসাথে বসে পোস্ট দেখি কিংবা সবাই একসাথে না বসে এখানে আমরা অনেক বয়সের মানুষ আমরা একসাথে কাজ করি সেটা এই জিনিস আমার সহ মানে সহকর্মী দেখছে কিংবা অন্যরা দেখছে এই জিনিসটা মাথায় আসলে একটু লজ্জা লাগে কারণ মাঝে মধ্যে এমন কিছু কিছু পোস্ট আমাদের নিউজ করতে হয় আর আরেকটা বলবো আপনারা বেশ ভালোই পোস্ট করছিলেন আমি সেটা গত হ্যাং আউটেও বলেছি যে আপনারা পোস্ট খুব ভালো করছেন কিন্তু যেই আমি বললাম যে ডিসকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি কম কমের কারণে আমি सकल उद्देश्य सकल अवगत पोस्ट करते डिस्कोडे कथा बोलार समय भद्रता बजाय रेखे कथा एम कथा इमोजी शेयर करना जा
রেফার নিয়ে এসেছেন তাদেরকে বেস্ট উইশ আর যেহেতু একটা দীর্ঘ একটা সংখ্যা যেহেতু আঠারো জন আসলে রেফার তারা এসেছে এবং তার মধ্যে কিছু মেম্বার এসেছে আমাদের ওপার বাংলা থেকে আমাদের বেটি অফ ক্রিয়েটিভিটি থেকে এসেছে ওকে সবাইকে ওয়েলকাম আমি চাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি সকলের আসলে জানার অধিকার আছে তো ওই জায়গাটা থেকে আমি হয়তো সবাইকে সুযোগ দেব সবাইকে নিয়েই ক্লাস করব এবং চেষ্টা করব সকলের অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য বাট যারা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তাদের তার কিছু বলার নেই আর আর একটা কথা অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি যেভাবে দিবেন অ্যাডভান্স সেটিং এ গিয়ে প্রত্যেকটা পোস্টে সাইপকে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট দিতে হবে এবং সঙ্গে অবশ্যই এবিবি স্কুলে যতদিন আছে ততদিন আপনাকে হচ্ছে এবিবি স্কুলকে ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আইরিন ম্যাম এবং আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের অ্যাপ্রেন্টিস মড স্বাগত দিদি সে কি এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আছে লন্ডন ওকে লন্ডন থেকে আমাদের একটা শুভেচ্ছা বার্তা আসবে এবং সেটা ভালো হবে তানজিরা ম্যাম দেখি থেকে আমরা কি মতামত নেই এবারের সপ্তাহ সম্পর্কে বা তার নিজস্ব এক্সপেরিয়েন্স আমি খুবই আনন্দিত কারণ কোন সাপোর্ট বঞ্চিত ইউজার পাওয়া যায়নি আমার বাংলা ব্লগ কখনোই কাউকে বঞ্চিত করে না কারণ এই সময় প্রত্যেকটা কথা খুবই সেন্সিটিভ এবং প্রত্যেকটা কথা ভ্যালুয়েবল ফর ইউ গাইস আমরা চলে যাবো দেখতে দেখতে মোটামুটি আমাদের নিজেদের কথাগুলো বলা শেষ হয়ে গেল আর আজকে আমার তাদের কাছে একটু অনুরোধ করবো গতকাল রাতে আমি বলেছি কারণ আমরা অনেকগুলো টিকিট পেয়েছি মূলত এডিবি ক্যাশ সম্পর্কে এবং অ্যাডভান্স ক্যাশ রিলেটেড আসলে যে পর্যন্ত হচ্ছে তারা একটু যদি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু খোলাসা করে কথা বলতো তাহলে খুবই উপকার হতো আমাদের এবং সকলের জন্য হ্যালো শোনা যাচ্ছে আদাব দাদা আপনারা দেখতে পারবেন যে এখন হ্যাং আউট বা যে কোনো ভয়েস চ্যানেল যেমন গান শোনা ডিজে চ্যানেল আপনি ওখানে চ্যাটও করতে পারবেন শুধু শোনা না কথা বলা না ওখানে লিখে চ্যাটও করতে পারবেন ওখানে ঢুকলেই দেখবেন দুটো অপশন আসে একটা আসে যে শুধুমাত্র অডিও কথা বলার জন্য বা কথা শোনার জন্য বা চ্যাট দুটো অর্থাৎ আপনি আপনারা এখন থেকে ভয়েস চ্যানেলেও চ্যাট করতে পারবেন এটা ফিচার আর দ্বিতীয় ফিচার হচ্ছে কোনো একটা ভয়েস চ্যানেলে আপনারা মিউট হিসাবে যোগদান করতে পারবেন আমি রেকমেন্ড করবো এটাই শোনা যাচ্ছে কথা জি দাদা শুধুমাত্র ইয়ে না মানে 
এখন থেকে শুধুমাত্র ভয়েস চ্যানেল না এখানে চ্যাটও করা যাবে আর আর একটা কথা যেটা যখন ওখানে ঢুকবেন ঢুকার সময় জয়েন করবেন যখন তখন দেখবেন মিউট জয়েন অ্যাজ মিউট নামে একটা অপশন আছে সেটা প্রেস করে ওখানে জয়েন করবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনাদের মাইক গুলো মিউট অবস্থা থাকবে এটা গেল আর সেকেন্ড যেটা বলতে চেয়েছিলাম ওই অ্যাডভান্স ক্যাশ তারপরে আমি অ্যাডভান্স ক্যাশের ব্যাপারে আমি এখনো আমার ইয়েগুলো চেক করিনি মানে দেখিনি এখনো যে আপনারা কত কি রেজিস্ট্রেশন করলেন কি করলেন তুমি খুব বিজি আছি তো কয়েকদিন টাইম পাইনি এখনো সব দেখার খুব সহজ একটা সিস্টেম ভেরিফিকেশনটা সাধারণত অটো হয় মানে একটা রোবটে করে ভেরিফিকেশনটা আপনি যখন আপনার আইডেন্টি কার্ডের ছবি দেন তখন তারপরে আপনার ফেস ভেরিফিকেশন রেকগনিশন চাই ওই দুটো ম্যাচ করে সঙ্গে সঙ্গে ওটা অটোমেটিক্যালি ভেরিফাই হয় অর্থাৎ ভেরিফিকেশন খুবই সিম্পল এবং ইজি একটা প্রসেস সঠিক আইডি কার্ড থাকলে কিন্তু বাংলাদেশের আইডি কার্ড তো আমি জানি না ব্যাপারটা পাসপোর্ট থাকলেই এক সেকেন্ড লাগে ভেরিফিকেশন হতে আমি যেগুলো করেছি আমার বাড়িটা করে দিয়েছি এক মিনিট লেগেছে জাস্ট ভেরিফাই হতে আমার পাসপোর্টে যে ফেস থাকে ওটার সাথে মিলিয়ে নেয় মোবাইল বিল মানে যাদের প্রিপোস্টপেড নাম্বার আছে তাদের জন্য বা যাদের বাড়িতে টেলিফোন লাইন আছে গ্যাস গ্যাসের লাইন যাদের বাড়িতে আছে সেই বিল বা আপনার আরো অনেক কিছু ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে সেখানে অ্যাড্রেস যেটা থাকবে সেটাও অ্যাকসেপ্ট হবে তারপর যদি আপনি যেখানে জব করেন সেখানে একটা জব সার্টিফিকেট দেয় তার যে অ্যাড্রেস সেটাও এলাও হবে এরকম অনেক কিছু আছে গ্যাস ইলেকট্রিসিটি ওয়াটার টোয়াটার অনেক যে কোনো একটা বিল দিলেই সাধারণত অ্যাড্রেসটা ভেরিফিকেশন হয় কিন্তু সহজ সবচাইতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট বাংলাদেশের ব্যাপারটা জানি না ইন্ডিয়া খুব সহজ এক মিনিট লাগে জাস্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টটা কালেক্ট করতে লগ ইন ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ লগ ইন করে ডাউনলোড ব্যাংক স্টেটমেন্ট রিসেন্ট থ্রি মান্থস বা ওয়ান মান্থে দিলে ডাউনলোড হয়ে যায় এবং যদি পিডিএফ আকারে হয় ওটা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভেরিফাইড হয়ে যায় তা আপনারা অনেকে স্ক্যান করে ইয়ে করে অনেক কিছু দেওয়া তো কিছু করা লাগে না জাস্ট আপনারা নেট ব্যাংকিং ইউজ করেন কিনা জানি না লগ ইন করবেন নেট ব্যাংকিংয়ে করে ডাউনলোড স্টেটমেন্ট ক্লিক করবেন করে সঙ্গে সঙ্গে যে ডাউনলোড স্টেটমেন্টটা জেনারেট হবে ওটা দিলেই হবে এখন কথা হচ্ছে কিছু ইন্টারন্যাশনাল ল আছে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা বাংলাদেশের প্রায় ব্যাংক ফলো করে না দেখলাম ইসলামী ব্যাংকের একজনের স্টেটমেন্ট দেখতে দেয়নি আপনারা ইন্ডিয়ার যে কোনো ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দেখলে অবাক হয়ে যাবেন কি কি থাকে সেখানে ব্যাংকের একটা লোক থাকে প্রাইভেট লিমিটেড পুরো ব্যাংকটার নাম থাকে এবার ব্যাংক ব্যাংকটা কোথায় আছে অ্যাকুরেট অ্যাড্রেসটা থাকে ব্যাংকের ব্যাংকের ইমেল অ্যাড্রেসটা থাকে ব্যাংকের ফোন নাম্বারটা থাকে পিনকোডটা থাকে হ্যাঁ এগুলো যাবতীয় সব কিছু থাকে ব্যাংকের এবার কাস্টমার কাস্টমারের নাম ধাম তারপর মোবাইল নম্বর ইমেল অ্যাড্রেস তারপর বাড়ির ঠিকানা পিন কোড পিন মানে জিপ বা পোস্টাল কোড যেটা বলে ইন্ডিয়ায় বলে পিন কোড আমাদের এগুলো ওখানে তুলে দেয় সব কিছু সেক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন হতে আমাদের কোনো জটিলতা পোহাতে হয় না কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এক একটা ব্যাংক এক এক রকম এবং কোনো ব্যাংক তাদের নিজেদের ডিটেলস প্রায় দেয় না ওই উপরে শুধু লোকও থাকে লেখা থাকে এই ব্যাংক এই ব্যাংক আর ওই ইউজারের সংক্ষিপ্ত অ্যাড্রেসটা থাকে তা আপনারা যখন অ্যাকাউন্ট খুলবেন এই ব্যাপারগুলো মানে অ্যাকাউন্ট খুলবেন এগুলো আপনারা একটু মিলিয়ে নেবেন আর অনেকে পিন কোড দেন না আপনারা কেউ কেমন ধরনের অ্যাড্রেস বুঝলাম না বাংলাদেশের পিন কোড ছাড়া আপনার সিটি পান কি করে বাড়িতে সিটি পাঠায় না সরকারি যেসব সিটি পত্র এগুলো তো খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখুন একটা অ্যাড্রেস কিভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের অ্যাড্রেস তো টু খাপ ছাড়া ইন্ডিয়ায় ফার্স্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে রোড নাম্বার সেটা প্রথমে বসে রোড নাম্বারের পরে বসে রোডের নাম তারপরে বসে বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার বা বাড়ির নাম্বার তারপরে যদি আপনি যে ফ্লোরে থাকেন যদি আপনি কোনো অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন তাহলে অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার তারপরে কত তলা সেটা যদি ধরুন আপনি বি ব্লকে থাকেন থার্ড ফ্লোরে থাকেন বি বাই থ্রি মানে থাকে তারপর নাম থাকে তারপরে আপনার পিন কোডটা থাকে এটা গেল সিটি থাকবে সিটি পিন কোড এ দুটো মাস থাকবে আর শেষে থাকে স্টেটের নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের স্টেট কিন্তু আপনাদের কারো কারো অ্যাড্রেস দেখেছি এরকম একটা স্থানের নাম কমা দিয়ে 
পোস্টের নামও সেই একই অ্যাড্রেস দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাস শেষ বা ডিভিশনের নাম দিয়ে শেষ এই ধরনের অ্যাড্রেস বিদেশিরা ইয়ে করতে চায় না মানে অ্যাপ্রুভ করতে চায় না সেজন্য এই ব্যাপারে একটু সচেতন থাকবেন ধরুন আপনার আপনি থাকেন ধরুন ঢাকায় ঢাকায় কোথায় থাকেন ঢাকার একটা জায়গার নাম বলুন আমি বলে দিচ্ছি ধরুন কি বলুন একটা জায়গার নাম मान सम्पर्क खुब बीजी प्रब्लेम थे झापसा थ्री 600 600 ड प्रब्लेम भाई कथा
সেটা হচ্ছে মোটামুটি এই ছিল আমাদের হচ্ছে আজকের প্রথম পর্বের সেগমেন্ট আর যে কথাগুলো বলা দরকার সেগুলো তো সবার সকলেই শুনলেন আর মোটামুটি এই সবগুলো নিউজ আপনাদের জন্য ভালো ছিল এবং ইনফরমেটিভ ছিল তো যাই হোক এই মাস দিয়ে মোটামুটি আমাদের প্রথম পর্বের সেগমেন্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় পর্বে যে সেগমেন্ট গুলো থাকে ফর ইউ গাইস আপনাদের জন্য কারণ সেখানে এন্টারটেনমেন্ট থাকছে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট থাকছে এবং এভরিথিং আরো থাকছে আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর ইউ গাইস আমি এখনো বলবো যারা মাইক অন করে রেখেছেন প্লিজ মাইকটা মিউট করে ফেলুন এটা আমরা তো মেইন পয়েন্ট তো ইতিমধ্যেই আপনারা হচ্ছে যে কথাটা বলতে চাই আমাদের দাদা কিন্তু হ্যাং আউট এর যে হচ্ছে টেক্স চ্যানেলটা সেখানে কিন্তু ওপেন করে দিয়েছে আমি জাস্ট শুধু উপরে যেখানে হ্যাং আউট চ্যানেল লেখা আছে ওখানে পাশে দেখেন যে একটা হচ্ছে মেসেজ করার মতো একটা চিহ্ন আছে ওই চিহ্নটা আপনারা প্রেস করেন মেসেজের চিহ্নটা ওপেন চ্যাট ওখানে প্রেস করলে আপনারা আমাদের সঙ্গে চ্যাটে যুক্ত হতে পারবেন তো যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে পাওয়ার আপ কন্টেস্টের রেজাল্ট ছিল এবং আজকে যখন দেখছিলাম সবাই মোটামুটি এই টিপিক্যাল কন্ডিশনেও তারাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চেষ্টা করছে পাওয়ার আপ করে নিজের সক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য তো আমি প্রথমেই সেই সকল ভদ্র লোক বা ভদ্র মানুষ বা ভদ্র মহিলা বা ভদ্র যে হোক তাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে যারা চেষ্টা করছে নিজের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ গাইস আর তার পরবর্তীতে যে ব্যাপারটা থাকছে সেটা আপনারা জানেন যে হিরোইজম আমাদের প্রজেক্ট হিরোইজম কাইন্ড অফ হচ্ছে এখন কিন্তু সবগুলো সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে আসছে কারণ যারা অ্যাবিউজ করতেছে যারা স্ক্যামিং করছে তাদের এগিনেস্টিক কিন্তু আমরা কঠোর ভাবে কিন্তু হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছি এবং অনেকে তো আমাদের কাছে এসে যারা এরকম রেওয়ার্ড ফার্মিং করার চেষ্টা করছে তারা সরি বলেছে তারা বলেছে যে তারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে সারা তো এই কাজটা থেকে বিরত থাকবেন এবং ভালোভাবে কাজ করুন এটাই প্রত্যাশা করি প্রতিনিয়ত আর হিরোজম যে হিরোজম হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট হিরোজম হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টে যে আইডিয়াল স্পিডটা থাকে সেটা হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ অ্যামাউন্ট সেটা হচ্ছে একশো থেকে শুরু করে যে এসপি গুলো থাকে আপনারা চাইলে আমাদের সঙ্গে হচ্ছে সেই এসপি গুলা ডেলিগেশন করতে পারেন ডেলিগেশন মানে হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব করা আমরা ভাড়া দেওয়া তো সেখান থেকে আপনারা প্রতিনিয়ত একটা জুসি ভোট পাবেন আপনাদের পোস্টে এবং সঙ্গে কিউরেশন রেওয়ার্ড পাবেন আমি দেখতে চাই হাতগুলো যে আপনারা এই জিনিসগুলো পাচ্ছেন কিনা আমাদের হ্যাং আউট রিলেটেড জাতীয় কথাবার্তা কিন্তু হ্যাং আউট টেক্সট চ্যানেলে হবে নট জেনারেল ডিসকাশনে তো আপনাদের এখনো যারা হচ্ছে হ্যাং আউট চ্যাটে আসেনি তাদেরকে বলবো হ্যাং আউটের যে লোগোটা আছে ওখানে দেখেন যে হচ্ছে মেসেজ দেওয়ার একটা চিহ্ন আছে ওখানে আপনারা ক্লিক করলে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন মেসেজে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এটাই হচ্ছে কথা আর তারপরে যে কথাগুলো বলবো অবশ্যই সবাইকে এবিবি স্কুলে যারা আছেন তাদেরকে হচ্ছে ওয়েলকাম কারণ আগামী কাল থেকে বিশতম ব্যাস শুরু হবে আর অনেকগুলো ইউজার তেইশ জন ইউজার ইতিমধ্যেই আমরা ফাইন্ড আউট করেছি যাদের পাঁচ জনের সম্ভবত রেফার ছিল আর বাকি আঠারো জনের রেফার নাই তবে আমরা সুযোগ দিতে চাই তাদেরকে শেখানোর জন্য তারপরে যারা কন্টিনিউ করবে তাদেরকে ওয়েলকাম বাট যারা অ্যাবিউজ করবে তাদেরকে কিন্তু আমরা সেইভাবেই টলারেট করব থ্যাংক ইউ সো মাচ আবার চলে যাবো আমরা মূলত যে সেগমেন্টটা সেটা কি আপনাদের কাছ থেকে দেখতে চাই আমি কিন্তু জেনারেল ডিসকাশনে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখন না কুইজ হবে কুইজ হবে ডেফিনেটলি কুইজ হবে আমরা আজকে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টটা শেষ করে দেব তারপরে কুইজ দেব ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট ওকে আচ্ছা টায়ার ওয়ান 
প্রথমত আছে টায়ার ওয়ানে যে সকল যারা আছে আমি একটা কথা আবারও বলে নেই যারা টায়ারে থাকতে পারেননি তার মানে একটা কথা মাথায় রাখবেন যার সাথে ইনভেস্টমেন্ট পোস্ট কোয়ালিটি এবং হয়তো অন্য কিছু ল্যাকিং আছে যার কারণে আপনারা টায়ারে আসতে পারেননি তো আর একটা যে কথাটা বলবো পোস্টটা যে করছেন আপনার পোস্টটুকু কতটুকু সৌন্দর্য বর্ধন করতে এবং এখানে যেহেতু একটা ফ্যামিলি আপনার পোস্টটা দেখে মানুষ অন্য কেউ বিব্রত বোধ করছে কিনা এই ব্যাপারটাও কিন্তু একটু খেয়াল রাখা লাগে এখন আমি যদি এখানে আমার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু বোধগম্য হবে না সবার জন্য তো এই দিকটা দিকটাও কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে ওকে টায়ার ওয়ানে যে আছে শুভ জিরো টু ওয়ান রয় সজীব গ্রিন জিরো ওয়ান ফাইভ রায়মা খাতুন রকিবুল শান্ত লিটন ওয়ালি ববিতা ববি আবিদা তাসিম মোরা কাজি রায়হান ফেরদাউ থ্রি ফোর এইট সিক্স সানিয়া সিক্স নাইন মরিয়ম স্বপন সেভেন হান্ড্রেড রাজু আহমেদ মাইন ফোর ডাবল টু ওয়ান কাউসার এস আই কাকন মুসাফিজুর ডাবল জিরো ওয়ান আশিকুল ফাইভ জিরো ইমরান হাসান টায়ার টু ইশাইস তহিদা রায়ান ট্রিপল ওয়ান লিমন ডাবল এইট আফলাতুন গোল্লারা ম্যাম মুনমুন বিশ্বাস জীবন ফোর সেভেন রবিল থ্রি সিক্স ফাইভ রিপন ফোর জিরো এন এ রকি কিবরিয়া ডাবল জিরো ওয়ান এজিএস আজিম মোহাম্মদ সেভেন এইট সিক্স সাজ্জাদ সোয়ান রিতা ওয়ান থ্রি ফাইভ আলাউদ্দিন পাবেল তানজিমা টি এ সানিয়া আলামিন ইসলাম মাহবুবুল লিমন টায়ার থ্রি মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান এস শিফা ইমন ফোর টু হায়দার ইমতিয়াজ সাদিয়া হক রুবাইয়াত জিরো টু এবং মিস্টার নজরুল কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা টায়ারে আছেন তাদের সবাইকে তবে আমি আর একটা কথা বলে রাখি আমরা ইদানিং প্রচুর ইউজার দেখছি যে তারা একটু চেষ্টা করছে ইটস এ কাইন্ড অফ লাইক লাফিং বাট আপনারা লাফালাফি করেন ওকে ফাইন দ্যাট ইজ গুড আমাদের নিজেদের অনেকগুলো কমিউনিটি আছে ক্রিয়েটিভিটি আছে ফ্রন্ট অ্যান্ড ক্লাব আছে আপনারা চাইলে সেদিকেও ক্যারিয়ার করতে পারেন বাট সব জায়গায় হচ্ছে প্রপার এনগেজমেন্ট যেটা থাকে সেই দিকগুলো খেয়াল রেখে নিয়ম কানুনটা মেনটেইন করে আর তারপরেও একটা বিষয় খুবই দুঃখজনক লাগে আমরা এখানে কাউকেই কখনো কোনোভাবে আটকিয়ে রাখবো না তবে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সুমন ভাই হচ্ছে হিরোইজম নিয়ে একটা সুন্দর মেসেজ দিয়ে দিয়েছে অ্যানাউন্সমেন্ট হিরোইজম এর ডেলিগেশন করলে ডেলি আপলোড পাবেন আপলোড পেয়ে খুশি থাকবেন আর খুশি থাকলে হার্ড ভালো থাকবে তো হার্ট ভালো রাখতে আজই ডেলিগেশন করে ফেলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক প্রমোশনাল একটা ভালো একটা ছিল আর কি যে কথাটা বলছি সেটা আমার প্রতিবারে যে কথাটা বলি নিজের ঘরকে আগে ঠিক রাখতে হবে তারপরে বাহিরের ঘরে কি হচ্ছে সেই বিষয়টা একটু দেখভাল করবো আমরা এখানে এত সূক্ষ্ম মেন্টালিটির লোকজন দেখেছি যে তারা আমাদের কাছে এসে এসপি কালেক্ট করে ভালো ভালো জুসি রেওয়ার্ড নিয়ে তারা অল্টারনেটিভ যেগুলো আমাদের আয়ত্তাধীন না সেই সকল কমিউনিটিতে গিয়েও ক্যারিয়ার করার চেষ্টা করছে ওকে দ্যাটস গুড ফর ইউ আপনি যদি পারেন সেটা ভালো বাট আমাদের এখানে যতগুলো সিস্টেম আছে আই থিঙ্ক আমি মনে করি এত প্রপার ব্লগার সে যদি ফুল রিদমে কাজ করতে চায় সেটা হোক সে তার মোমেন্টস নিয়ে হোক সে ফটোগ্রাফি ফিকশন ড্রয়িং এনি কাইন্ড অফ টেকনোলজি নিয়ে এনি কাইন্ড অফ তাতে ড্রয়িং থেকে শুরু করে এনি কাইন্ড অফ থিং তো সব কিছুর জন্য আমাদের প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্ত আছে তো তারপরেও যারা এইরকম সুবিধা নেওয়ার মতো ইউজার থাকে তাদেরকে কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভালো চোখে দেখবো না কারণ তুমি আমার ঘরে এসে থেকে খেয়ে সবকিছু নিয়ে যাওয়ার সময় আমার মাথায় সেট করে দিয়ে চলে যাবা আই ডোন্ট লাইক ইট ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মোটামুটি এরই মাছ দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের অনেক ভ্যালিউয়েবল বিষয়গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগমেন্টগুলো এবার যেটা আছে তার জন্য ডাকবো আরিফ ভাই হাফিজ ভাই এবং সুমন ভাইকে ফর ইউ গাইস কামন কারণ আমি একটু মোবাইল থেকে আছি তো ওইখানে আবার কপি করে দিতে সমস্যা হয়ে যাবে ভয়েস চ্যাটের ওখানে ওটা খুবই ভিতরে মোবাইলে মোবাইল থেকে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে
समस्या लिखल सब बर्तमान के शक्तिशाली कर सजीव भाई बुझा सजीव भाई गिरिना भलो सबाई पुष्टुस पर बुझा जा लास्ट 
नियम प्रथम बार विजय द्वित बार विजय हिसाब से मैडम पक्ष प्रश्न सब रखें दादाट प्रस्तुत उत्तर <laughs> 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 ওই না ওই না ভুল হইছে উত্তরটা দেখেন আবার না তো বলছে সরি প্লাটিনিয়াম টাইম কিন্তু 15 সেকেন্ড ছিল টাইম শেষ হ্যাঁ টাইম শেষ তো উত্তর তো হয়ে গেছে জি রাপু বিজয় ঘোষণা করে দেন कपिखान <laughs> 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 অবিশ্বাস আন্দাজে দিল যাই হোক আপনি বিজয় হইছেন এটা হচ্ছে বড় কথা আই আই আন্দাজে দিন মার আই আই পছন্দ হলো ডায়মন্ড ভুলে গেছিলেন আচ্ছা যা তো আমাদের কুইজ পর্ব এখানেই শেষ ঠিক আছে আমরা নেক্সট পর্ব শুরু করা তাহলে দাদা কোশ্চেন দিবে মনে হয় দাদা কিছু বলে নাই তো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দাদা দাদা ঠিক আছে ওকে দাদা मोबाइल ने प्रस्तुत
ভালোবাসা গোয়েন্দা রাখেন <laughs> আপনাদের জন্য কারণ আপনাদের জন্য ইতিমধ্যে আমরা বিশাল বিশাল প্রাইজ করে রেখেছিলাম এবং অনেকেই জিতে গিয়েছে এবং কংগ্রেচুলেশন ইউ গাইস কারণ আমরা আপনাদের জন্য প্রতিনিয়ত ভিন্নতা রাখার চেষ্টা করি এবং ভিন্নতা নিয়ে আসার চেষ্টা করি তবে সরি ফর দ্যাট এই সপ্তাহে হচ্ছে আমরা পারফিউম এর কন্টেস্ট এর রেজাল্ট দিতে পারছি না কারণ আমাদের ইউজারের পার্টিসিপেন্ট মানে পার্টিসিপেশনটা অনেক কম ছিল যেটা আমাদেরকে প্রচুর হার্ড করেছে কারণ আমরা আপনাদের জন্য এত বিগ বিগ প্রাইস ফুল রাখি বাট দিন শেষে আপনারা এত হচ্ছে আপনাদের অংশগ্রহণের চিন্তাধারা কম বা এত অংশগ্রহণ কম এটা সত্যি আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে হার্ট করেছে তো এটা খুবই দুঃখজনক তারপরও আমি বলবো পারফিউম যদি আপনারা ছবি না পান আপনারা ফ্রি সাইড থেকে ছবি নিবেন সেটা সোর্স দিবেন এবং নিজের চিন্তা ভাবনা লিখবেন যে পারফিউমটাকে কেন্দ্র করে আই হোপ এইটা নেক্সট সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে যারা এখনো অংশগ্রহণ করেনি তাদের জন্য আবারও সুযোগ থাকলো সেখানে <coughs> মতামত দিয়েছেন তার আগে যাই আমরা যাওয়ার আগে একটু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে করতে হবে জীবনে শুধু চিল দরকার চিল দে মামা চিল এমন শিকারি তীর মারিল আমার অন্তরায় আমার কবি যায় আমার অন্তরায় আমার কলি যায় 
প্রেমো সেল বিন্দি লোকে মরি হায় হায় আমার অন্তরায় আমার কলি যায় আমার অন্তরায় আমার গলি যায় প্রথম যৌবনের বেলা আমারে পাইয়া প্রেম শিখাইয়া গেলা ছাই না গেলা গো জ্বালাইয়া প্রেম গুণ জল দিলে তা বারে দ্বিগুণ আরে এমন দশা হইল আমারও বেলায় আমার অন্তরায় আমার কলি যায় আমার অন্তরায় আমার কলি যায় ইট কামলা ইট বানাইয়া এক যোগে ভাটা সাহায্যাইয়া মাঝখানে আগুন জ্বালাইয়া ভিতরে আমার অন্তরায় আমার কলি যায় আমার অন্তরায় আমার কলি যায় যাদের নাম আমি ডাকবো এক এক করে তারা আসবে তাদের সুন্দর উপস্থাপনা নিয়ে আই থিঙ্ক সেটা হতে পারে গান কবিতা এবং অন্য কিছু তো আমি যাব এখন সেই ভদ্র মানুষদের কাছে যারা নিয়ে আছে তাদের প্রতিভা আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য দেখি আমি প্রথমে কাকে ডাকছি আই হোক সকলের কাছ থেকে বেশ ভালো একটা সময় কাটাবো সবাই মিলে যাই হোক সবার প্রথমে সকলে প্রিয় সাথী ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম হ্যালো ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সিএম ভাই ব্যাপারটা এনশিওর করার জন্য এবার আমার চলে যাবো আমাদের সকলের প্রিয় লিমন হক ভাইয়ের কাছে মোরে নয়ন দেখিলে পরণ পরে না দেখিলে পরণ পরে না রাখি মাটিতে নারাখি পাটিতে নারাখি পালঙ্কের উপরে শীতির সিন্ধুরে রাখিব বন্ধু কি জ্বালা দিয়ে গেল নয়নের কাহা জল পরহানের বন্ধু বন্ধু পরের ঘরে আসি এত ঘুমে কেন ঘরে ক 
साधु शत जने चले जाब पाठ कर अनुभव करते चे तुम पाली रतर खेल खुजे पासीना कौ प्रकृति आज सेजे नतून रंगे नव उत्तेजन मेघिर समुद्रे सातरा नतून रंगे नतून ढंगे और तुम पाली ही बेड़ा ओजे शीतर राते पुकुरधारे जोत्न भिजे भिजे सुनिए अमर प्रेम बाणी तुम प्रेम तुम प्रेरणा तुम अस्तित्व जुड़े मशे आ हृदय खेला कर प्रियजन मुठोफोन अदृश्य तरंगे दोला दिखे आवेगी प्रलापे हा 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 कि निपुण अभिनय ना कर तुम खुबी आश्चर्य लेगे जान कैमने पर एमटा करते छलनार आकाशे तुम कख पूर्णिमा कख अमस्या रिथि के भोर तुम डला पूर्ण कर कूआशा के भेद कर नतून सूर्य उदय हल दाओ आलो दाओ दुहत बाड़िए बुके टेने जुगे पर जुग तुम अपेक्षा थे एतटुकु सहज हलेना धीरे धीरे बेड़े उठच दीर्घास शुनी विदय करुण सुर तुम दूर बहुदूर धन्यवाद हृदय भेतरे लुकान जत व्यथा बोलते हृदय भलो लगा जत अनुभूति पारिनी प्रकाश करते अस्पष्ट एक भय आबछा छायड़ा करत सर्वदा व्यर्थ हवार एक जोर आलो आतंक हृदय भर करत सर्वदा तुम्हें नहीं बेधी सुखे गान पारिनीता मेलाते सुर तुम्हें नहीं लिखे छंदे कविता पायनता आवेगर सुख हमार लेखा प्रेम गान अन्न सुरे सुखी झुर सुखी झड़ तुले मिष्टि आबहे हमार लेखा भलोबाशार कवित छंद फिर आसे अन्नर कण्ठे हमार हृदय आलोड़ित 
তোমার সুখে বিরহে অন্ধকারে হারাই নিজেকে হৃদয়ের তৃষ্ণা জাগ্রত করে কামনা প্রয়াস অস্পষ্ট হৃদয়ের বাসনা এখনো অনুজ্জ হৃদয় এখনো খোঁজে প্রেমের সেই সুর হৃদয় এখনো খোঁজে আবেগের সেই সুখ হৃদয় এখনো খোঁজে হারানো সেই মুখ হৃদয় এখনো খোঁজে পুরনো সেই যুগ হৃদয় এখনো খোঁজে সেই অনুভূতি সেই আবেগের ব্যাকুলতা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত নিস্তেশ দেহ উদ্বিগ্নতায় বেড়ে যায় নিরবতা আমি বিরহের প্রতাপে বড্ড বেশি ক্লান্ত আমি হারানোর যন্ত্রণায় নির্জীব শান্ত আমি দিক শূন্য পথ খুঁজি গভীর অরণ্যে আমি সত্যি ব্যর্থ ভাসি দূর আকাশের ওই মহাশূন্যে ধন্যবাদ সকলকে আপনি আপু আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল আচ্ছা প্রথম যে কবিতাটা সেটা কি ওই স্বপ্নিলকে কেন্দ্র করে যেটা আপনি আমার পড়তে কমেন্ট করেছিলেন প্রথমটা ছিল আমার লেখা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাফিজুল্লাহ ভাইয়ের লেখা আপনি গত সপ্তাহে বলছিলেন মুন্না ভাইকে যতটা সুন্দর লাগে পড়লে অতটা বোঝা যায় না যে পরে সে অবশ্য তার নিজের মতো করেই পড়ে কিন্তু যখন বলে কেউ মানে এমনি যেভাবে হাবিজ ভাই পড়েছিলেন সেভাবে কিন্তু অতটা গভীরে যেতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু এই আবৃত্তিতে কিন্তু একেবারে সঠিক একবার গভীরে চলে গিয়েছি একেবারে সঠিকটা আমি বুঝতে পেরেছি কবিতার যে একটা সৌন্দর্য আছে সেটা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ দাদা অনেক ভালো লেগেছে অনেক অনেক দারুণ ধন্যবাদ দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজুল্লাহ ভাই কিছু বলবেন না আসলে আমি গত পর্বে বলছি এটা একটা কবিতার মূল সার্থকতা রয়েছে আবৃত্তির মধ্যে লিখতে সবাই পারে কিন্তু ওই ভাবটা সঠিকভাবে প্রকাশ করা বা উদ্ভাবন করাটা এটা সবাই পারে না যেটা আপনি করলেন বা যেটা মুন্নাবাই করে আরো যারা কবিতা আবৃত্তি করে আপনাদের কবিতা আবৃত্তিটা শুনে মনে হয় যে আসলে একটা কবিতা শুনতেছি আমরা যারা লিখি হয়তো বা আমরা গদ গদ ভাবে মানে দ্বারা একটা গদ্যর মতন করে বলে যাই এ কারণে আসলে কবিতার গভীরতাটা বা মূল ভাবটা ফুটে উঠে না এটা হয়েছে মূল কথা খুব সুন্দর এই করছেন আপনি উপস্থাপন করছেন ধন্যবাদ আপু থ্যাংক ইউ ভাইয়া যদি অন্য মানুষকে ছিলাম আরো ভালো হতো আমি বাসায় যখন নিজে পড়ছিলাম তখন অনেক ভালো হয়েছিল বাট এখন আমি একটু পুরো মেন্টালি ভাবে অন্য রকম একটা মুডে আছি যে কারণে ভালো করতে পারিনি নিশ্চয়ই আমি এটা রেকর্ড করে ই করব পোস্ট করব হ্যাঁ অবশ্যই আপনি কেমন আছেন তারপরে আপনাদের কে শোনাচ্ছি গানটা হ্যাঁ छाओ है कभी कभी है जिंदगी 
हर पल यहाँ जी भर जियो जो ही समा कल हो न हो हर गरी बदल रही है जिंदगी छाओ है कभी कभी है दो जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो ही समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कही है बस वही बस हसी है उस हाथ को तुम धाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो ओ पल को के ले के साए बस कोई जो आए लाखों समालो पागल दिल को दिल दर के जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दस्ता कल हो न हो हर गरीब जिंदगी छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो भैया सवार नाम ठिकाना चले आसल देखे विगत समय तो जैक ये डाकबो से हम ट्रिपल वन शुभेच्छा मान ग्रामे एक बस दारोगा दारोगा मुखर 
ছাগল ছানা পোষাব করে দিল আরে বললাম যে একটু সরে দিতে ও সরে দিল না আর একটু মার দেন পরে দারোগা ভাই বলতেছে আরে ভাই তুই তো আরো বেশি অলস পরে দুইজনকে আচ্ছা মতো মার দিছে আর কি ভালো ছিল রায়ান ভাই অনেক সুন্দর ছিল ওকে পরবর্তী ইউজার আছে রাপি ভাই শুভ ভাই আমার নামটা একটু লাস্টে দিলে ভালো হতো সবাইকে পঞ্চম হ্যাং আউট এর শুভেচ্ছা আমি আমার লিখা একটা কবিতা বলবো আমার কবিতার নাম হচ্ছে তোমার ভালোবাসার কি উপমা দিব প্রিয় কি বলবো তোমায় প্রিয় নাকি প্রিয়তম তোমার আগমনকে কিভাবে স্বাগতম জানাবো কবিতা লিখে গল্প দিয়ে আমি বুঝতে ও ভাবতে পারছি না কি নামে ডাকবো তোমায় আকাশের ওই নীল নাকি নীলিমা তোমার সৌন্দর্যের একই মহিমা তুমি নিজেই ফুল নাকি ফুলের প্রতিচ্ছবি তোমার ভালোবাসার কি উপমা দিব ফুল দিয়ে নাকি আমার অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে তোমার হৃদয়ের প্রথম প্রেমের দোলা কথাগুলো কিভাবে সাজাব আমার হিয়ার মাঝে নাকি চোখের নীল তারায় তোমার চোখের ভাষার কি উপমা দিব বিশাল আকাশের ওই নীল নাকি শুধুই নয়ন চোরা তোমার আবেগ অনুভূতি সবই সমুদ্রের উদারতার মতো তোমার প্রথম দিনের প্রথম দেখায় মনের ভিতর অজস্র বেকুলতা আকাশ ছিল মেঘলা ঝড় ঝড় বৃষ্টির হাওয়া বাহির হলাম তোমাকেই দেখছিলাম প্রচন্ড আনন্দ উদ্বেগে কি যেন বলছিলে চিৎকারে প্রিয় তোমার সেই সব দিনের সকল স্মৃতি কোথায় রাখবো ভালোবাসার অনুরাগে নাকি বেঁচে থাকার অধিকারে আমার ভয় হয় বড্ড ভয় হয় আমি কি পারবো তোমায় ভালোবাসতে তোমার মতো করে নাকি এ আমার নিতান্তই মনের সন্দেহ ধন্যবাদ সবাইকে সুন্দর ছিল আপু কয়েকদিন আগে আমি পোস্ট করছিলাম ওই গানটা শুরু করি তাহলে কেন পীড়িতি বাড়াইলি রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেমন রাখি বোতর মন কেমন রাখি বোতর মন আমার আপন গড়ে বা ফিরে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতি বাড়াইলারে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন 
প্রীতি বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি পাড়া পড়শি বাধি বাধি কাল নদী পাড়া পড়শি বাধি বাধি কাল নদী মরণ জাল সইতে নারী মরণ জাল সইতে দেবানিশি কাম দিরে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কারে কি বলি বয়ামি নিজে অপরাধী কারে কি বলি বয়ামি নিজে অপরাধী কেদে কেদে চোখের জালে কেদে কেদে চোখের জালে বহাইলাম নদীরে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি পাগল আব্দুল করিম বলে হলো একই বেদি পাগল আব্দুল করিম বলে হলো একই বেদি তুমি বিনে ভুবনে তুমি বিনে ভুবন কে আছে ও সুধীরে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি কেন পীড়িতে বাড়াইল রে বন্ধু ছেড়ে যায় বা যদি ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার আপনার বোন বলতেছে যে হচ্ছে কেউ পীড়িতে বাড়াবেন না এটা ঠিক ঠিক আমি জীবনে একটা প্রেম করতে পারিনি ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট এবার চলে যাব এই সিদ্দিকি ভাইয়ের কাছে দিস ইজ ইউর টাইম সিদ্দিক ভাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওকে লাউড এন্ড ক্লিয়ার ক্লিয়ার হচ্ছে আমার হ্যাঁ জি তাহলে আমি দাদার পছন্দের গানটা চেষ্টা করছি একটু গাওয়ার জন্য যে আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ জারি গানটির লেখক ও গায়ক গগন হরকরের বাউল গান আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত আকার ও গানটা গিয়ে থাকে অনেকে তা আমি যদি আমার কণ্ঠে ঠিক আসে না তবু আমি দাদার জন্য গানটা চেষ্টা করছি বিশেষভাবে আমি কোথায় পাবো তারে 
আমার মনের মানুষ জেরে আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে আমি দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে লাগি তার হৃদয় শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী পেলে মন হত খুশি দিবা নিশি দেখতাম নয়ন ভরে তারে দেখতাম নয়ন ভরে আমি প্রেমা নলে মরেছি জলে নিভায় অনল কেমন করে মরি হাই হায় রে আমি প্রেমা নলে মরেছি জলে নিভায় অনল কেমন করে ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে দেখতে পারে তাহারে ও মন দেখতে পারে তারে মরি হায় তারে যে দে খেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে কুলো মান সব গেল রে তবু না পেলাম তারে প্রেমের লেস নাহি অন্তরে তাহাই তো মরে দেয় না দেখা সেহেরে ও মন দেয় না দেখা সেরে ও তার বসদ কোথায় না জেনে তাই গগন ভেবে মরে মরি হায় হায় রে ও তার বসদ কোথায় না জেনে তাই গগন ভেবে মরে ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে ও সেই মানুষের দিশি জানিসি যদি কৃপা করে আমার সুরিদ হয়ে ব্যথার ব্যথিত হয়ে বলে দেরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে হারাই সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে 
আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ ধীরে হারাই সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জিরে থ্যাংক ইউ আপনার প্রেজেন্টেশন এবং আমরা আচ্ছা এই পর্বে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী সেটা হচ্ছে দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় এই সীমা আপু ইন্দ্রনাথ সরকার তবে এই কবিতাটা দাঁতখানি চাল মুসুরির ডাল চিনি পাতা দই দুটা পাকা বেল সরিষার তেল ডিম ভরা কই পথে হেঁটে চলি মনে মনে বলি পাছে হয় ভুল ভুল যদি হয় মা তবে নিশ্চয় ছিঁড়ে দেবে চুল দাঁতখানি চাল মুসুরির ডাল চিনি পাতা দই দুটা পাকা বেল সরিষার তেল ডিম ভরা কই বাহ বাহ ভোলা ভুতু হাবা খেলছে তো বেশ দেখিব খেলাতে কে হারে কে যেতে কেনা হলে শেষ দাঁতখানি চাল মুসুরির ডাল চিনি পাতা দই ডিম ভরা বেল দুটা পাকা তেল সরিষার কই ওই তো ওখানে ঘুরি টানে ঘোষদের ননি আমি যদি পাই তাহলে উড়াই আকাশে এক্ষণি দাঁতখানি তেল ডিম ভরা বেল দুটা পাকা দই সরিষার তেল চিনি পাতা ডাল মুসুরির কই এসেছি দোকানে কিনে এই খানে যত কিছু পাই মা যাহা বলেছে ঠিক মনে আছে তাতে ভুল নাই দাঁতখানি বেল মুসুরির তেল সরিষার কই চিনি পাতা চাল দুটো পাকা ডাল ডিম ভরা দই ধন্যবাদ সীমাপু অনেক ভালো ছিল আপনার উপস্থাপনা এবং আমরা ভালোই উপভোগ করেছি ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট এবার আমরা যাব মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া হ্যাঁ এই তো লাউড এন্ড ক্লিয়ার আমি এক আজকে আয়ুব বাচ্চার একটা গান বলবো অবশ্যই শুরু করছি তাহলে সেই তুমি সেই আমি কার কেমন করে এত তুমি কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি ও বুকের সব কষ্ট দুহার সরিয়ে চলে তুমি ক্ষমা 
বুকের গভীরে কষ্ট নিয়ে শূন্য তুবে গেছি আমি আমাকে তুমি ফিরিয়ে না তুমি কেন বলছো তুমি কতবার বেলছি ভুলে যাব তারও বেশি মনে পড়ে যা ফেলে আসা সেই সব দিনগুলো ভুল যেতে আমি পারি না তুই কেন আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি খে দিও কেমন করে এত আছে না তুমি কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি ও বুকের সব কষ্ট দুহাত সরিয়ে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি খা করে দিও তুমি খা করে দিও এবার ডাকবো আমাদের আপু এলমু আমাদের নতুন ইউজার এলমুর আপু দিস ইজ ইউর টাইম ওপেন ইউর মাইন্ড আসসালামু আলাইকুম কেমন করে হচ্ছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাত দেশ হতে দেশ দেশান্তরের হচ্ছে তারা কেমন করে কিসের পেশা কেমন করে মৎস্যজীবীর লাখ লাগে কিসের আসে করছে তার বরণ বরণ চঞ্চলাকে তোমাকে চাই আমি আরো কাছে তোমাকে বলার আরো কথাই আছে আমি বলতে পারি না মুখে তবা তবা দিলে যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো উহু আহা তোমাকে চাই আমি আরো কাছে তোমাকে বলার আরো কথাই আছে আমি বলতে পারি না মুখে তবা তবা দিলে যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো উহু আহা 
যদি জানা জানি যদি জানা জানি হয় ভালোবাসা কেমন করে হবে মেলা মেশা যদি জানা জানি হয় ভালোবাসা কেমন করে হবে মেলা মেশা মনে জাগে শুধু ভয় যদি বেশি কিছু হয় মনে জাগে শুধু ভয় যদি বেশি কিছু হয় আমি চাইতে পারি না মুখে তবা তবা দিলে জখম হলো উহু আহা একই শরম এলো উহু আহা তোমাকে চাই আমি আরো কাছে তোমাকে বলার আরো কথাই আছে আমি বলতে পারি না মুখে তবা তবা একই শরম এলো উহু আহা তুমি দূরে গেলে তুমি দূরে গেলে হয় বাড়ে জ্বালা কাছে এলে করো একই খেলা তুমি দূরে গেলে হয় বাড়ে জ্বালা কাছে এলে করো একই খেলা কি যে ছোঁয়া দিয়ে যাও কিবা মা করে দাও কি যে ছোঁয়া দিয়ে যাও কিবা মা করে দাও আমি মরে গেলাম সুখে তবা তবা দিলে যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো উহু আহা তোমাকে চাই আমি আরো কাছে তোমাকে বলার আরো কথাই আছে আমি বলতে পারি না মুখে তবা তবা দিলে যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো উহু আহা দিলে যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো উহু আহা দিল যখন হলো উহু আহা একই সরম এলো এবং আমরা খুব উপভোগ করেছি আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগী মুন্না ভাই এম বিএস হাফিজ ভাই রিকোয়েস্ট হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকের এই হ্যাঙ্গ আউটে পঞ্চাশতম হ্যাঙ্গ আউটে পারফর্ম করতে পেরে অনেক ভালো লাগতেছে যদিও আমি প্রথমের দিকে ছিলাম না আসলে আমি একটা পিকনিকে গেছিলাম তো তো ওখান থেকে আস্তে আস্তে লেট হয়ে গেছে তো যাই হোক হাফিজ ভাইকে ধন্যবাদ সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য তো ওনার রিকোয়েস্টেই ওনার কবিতাটা আমি একটু আবৃত্তি করার চেষ্টা করছি যদিও তেমন একটা প্র্যাকটিস করার সময় পাইনি তারপর চেষ্টা করছি দেখি কেমন হয় হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ লাউড এন্ড ক্লিয়ার আমি আপনার আসলে চিন্তার ভিতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আপনার কবিতা তো আমাকে চিন্তায় ফেলায় দেয় ধন্যবাদ ভাই বিরহের সুখ হৃদয়ের ভেতর লুকানো যত ব্যথা আমি বলতে পারিনি তাকে হৃদয়ের ভালো লাগা যত অনুভূতি আমি পারিনি পারিনি প্রকাশ করতে অস্পষ্ট এক ভয়ে রাপচা ছায়া আমায় তাড়া করত সর্বদা ব্যর্থ হওয়ার এক জোরালো আতঙ্ক হৃদয়ে ভর করত সর্বদা তোমায় নিয়ে বেঁধেছিলাম সুখের গান পারিনি তাতে মেলাতে সুর তোমায় নিয়ে লিখেছিলাম ছন্দের কবিতা পাইনি তাতে ও আবেগের আমার লেখা প্রেমের গান অন্যের সুরে সুখের ঝড় তুলে মিষ্টি আবহে আমার লেখা ভালোবাসার কবিতায় ছন্দ ফিরে আসে অন্যের কণ্ঠে আমার হৃদয় আলোড়িত হয় তোমার সুখে তাই বিরহে অন্ধকারে হারাই নিজেকে হৃদয়ের তৃষ্ণা জাগ্রত করে কামনা প্রয়াস হয় স্পষ্ট হৃদয়ে বাসনা এখন হৃদয় এখনো খুঁজে প্রেমের সেই সুর হৃদয় এখনো খুঁজে আবেগের সেই সুখ হৃদয় এখনো খুঁজে হারানো সেই মুখ হৃদয় এখনো খুঁজে পুরনো সেই যুগ হৃদয় এখনো খুঁজে সেই অনুভূতি সেই আবেগের ব্যাকুলতা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত এই নিস্তেজ দেহ উদ্বিগ্নতায় বেড়ে যায় নিরবতা আমি বিরহের প্রতাপে বড্ড বেশি ক্লান্ত আমি হারানোর যন্ত্রণায় নির্জীব শান্ত আমি দিক শূন্য 
পথ খুঁজি গভীর অরণ্যে আমি আমি সত্যি ব্যর্থ আর ভাসি দূর আকাশের শূন্যে ধন্যবাদ ভাই আমি লন্ডনের সময়টা এখন বলতে পারছি না তো যাই হোক আমরা সকলেই প্রাণবন্ত একটা সময় উপভোগ করলাম তারপরেও আমরা এখন দশ মিনিট থাকবো ফর ইউ গাইস অফিসিয়ালি কারণ আপনাদের কিছু মতামত নেব দেখি আপনাদের কিছু তো বলার থাকে দিন শেষে জানার থাকে তো এবার আপনাদের জন্য আমার কলটা ওপেন থাকবে দেখি প্রথম প্রশ্ন কি করছে হ্যালো ঝটপট মাইকটা ওপেন করুন এবং আপনার প্রশ্ন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন আসসালামু আলাইকুম মিস্টার নজরুল সাহেব ঠিক বলেছেন আমি যখন গত সপ্তাহে সবাইকে নিয়ে আমাদের হ্যাং আউটে শুনছিলাম আমি একটা কবিতা আবৃত্তি করছিলাম শেষের দিকে তো সব কবিতার গানের শেষে একটা বাজনা দেওয়া হয় বা বাহবা দেওয়া হয় এটা আমার বেলায় দেওয়া হলো না আমার গিন্নি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এটা কেন বাজালো না তোমার আমি বললাম তো এটা তো আমি বুঝতে পারতেছি না শুনে তোমারে জানাবো আচ্ছা এটা আমি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি নজরুল ভাই ফার্স্ট অফ অল আমাদের যারা মনিটরিং এর দায়িত্বে আছে তারা প্রচুর সিনসিয়ার আর আর একটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু এটা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে চলতেছে আর আমরা তো ফিজিক্যালি কেউ কারো সামনে নাই ফিজিক্যালি কি কেউ কারো সামনে আছে আমি বললাম তো আমারটা তো ভালো হয়নি তাই না 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 আমার তো ভালো ছিল আমি শুনেছি আমার চেয়ে যাদেরটা ভালো হয়েছে তাদেরটা তো বাজানো হয়েছে তো বললো তাই আপনাকে এটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে কারণ হচ্ছে এর আগে যারা পারফর্ম করেছে আপনার এই হয়তো বিগত সপ্তাহের আগে সপ্তাহে প্রথমের দিকে যারা ছিল তারা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে বাঁচতে ছিল না এক্ষেত্রে আমি নরেন ম্যাম কি কিছু বলতে বলবো নজরুল ভাই আমরা আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি ঠিক আছে আপনার এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নাই এবং মন খারাপ করছি না মানে মনের মধ্যে চাপা ছিল তো কথাটা প্রকাশ করলাম আর কি আচ্ছা আমরা খুশি হয়েছি যে আপনার মনের চাপা ব্যথা আমরা শুনতে পেরেছি কারণ দিন শেষে আমরা সকলের কথা শুনতে চাই ওকে আমরা কয়েক মিনিট থাকবো যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমাদের লাইনটা ওপেন আছে সরাসরি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমি সামনে সপ্তাহে কার আন্ডারে থাকবো এটা একটু জানতে চাইছিলাম আর কি জানা যায় কি এখন এটা প্রকাশ হয়ে যাবে সময় মতন না এখন তো বলা যাবে না এটা প্রকাশ হয়ে যাবে এক সুপার একটি তালিকা প্রকাশ হলেই তখন ওইটার সাথেই পাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ
হ্যালো আমাদের হ্যাঁ কে বলছেন জি আমি মাইনুল ইসলাম বলছিলাম সরি আপনার নামটা আরেকবার মাইনুল ইসলাম শোভন মাইনুল ইসলাম শোভন হ্যাঁ আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ 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 আচ্ছা আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আসলে নিউ মেম্বার আমি আজকে প্রথম হ্যাং আউটে জয়েন করলাম তো আপনাদের এই আজকে খুব ভালো লাগলাম আমি তো আমি কাজের ব্যস্ততার কারণে একটু পরে জয়েন করেছি তবে লাস্ট কয়েকটা পারফরমেন্স খুব ভালো লাগলো আমার একটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যে অ্যানাউন্সমেন্টে বলা হয়েছিল যে আপনাদের ক্লাস হবে আগামীকাল রাত্রি দশটায় বাংলাদেশ টাইম রাত্রি দশটায় এবং ইন্ডিয়ান টাইম রাত্রি সাড়ে নয়টায় আপনাদের সঙ্গে তখন আমার ক্লাসে দেখা হবে এবং আশা করি তখন ব্যাপারটা আপনাদেরকে আরো গুছিয়ে গুছিয়ে আমি কথা বলবো এবং তখন ক্লাসে আরো অনেকেই থাকবে কারণ আপনার মতো আরো হ্যাঁ বলেন আপনার নামটা জানতে পারি আমার নাম আমি আমি শুভ বলছিলাম আচ্ছা শুভ ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা হাফিজ ভাই কি লাইনে আছেন আমি শেষ করার আগে একটু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আগামী কাল শোভন ভাই আপনার মাধ্যমে কথাটা আমি সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই কারণ এবারের যে ব্যাচটা শুরু হবে বিশতম ব্যাচ আমরা তেইশ জন ইউজার কে পেয়েছি তেইশ জনকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে এবং আজকে ডেড লাইন সময়টা আর সম্ভবত পঞ্চাশ মিনিটের মতো আছে তারপরে আমাদের আর কোনো ইউজার নেওয়া হবে না এই মাসে তো যারা এই পর্যন্ত থাকতে পেরেছে আমাদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের সবাইকে ওয়েলকাম এবং কালকে আপনাদের সঙ্গে ক্লাসে দেখা হবে এবং সবার জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল আর এর মাঝে মোটামুটি আজকের মতো আমরা অফিসিয়াল হ্যাং আউট শেষ করলাম দেখা হবে পরবর্তী দিন পরবর্তী সপ্তাহে ঠিক বৃহস্পতিবারে একই সময়ে আর সঙ্গে আমি থাকছি শুভ থার্টি ফাইভ তো এই বলে আজকে বিদায় দিচ্ছি শুভরাত্রি সবাইকে মাছ লাভ ইউ গাইস টেক কেয়ার